செம்பருத்தி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற மூலிகை அம்மான் பச்சரிசி இது அம்மாம் பச்சரிசின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு சித்திரை பாலாடன்னு வேறு ஒரு பேர் உண்டு பொதுவாக இந்த மூலிகை நிறைய நோய்களுக்கு நம்ம நல்ல மருந்து பொருளை தொடங்கி காலாணி வரைக்கும் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த அம்மான் பச்சரிசி நல்ல மருந்து இதை உடைச்சா பால் வரும் இந்த இடத்துல தெரியுதுலாம் இதை போட்டு வந்தாலே இந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரியாயிரும் காலப்போக்கில் அதெல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் காணாமல் போயிடும் முழு செடியும் அரைச்சி பத்து போட்டாலும் பிரச்சனை சரியாயிரும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு காலாணி வந்துச்சு அப்போ இந்த அம்மான் பச்சரிசி செடியோட பாலை மட்டுமே போட்டு அதை நான் சரி பண்ணிட்டேன் காலாணியில் கஷ்டப்படுறவங்க என்னென்னவோ மருந்து போட்டும் சரியாகலைன்னு சொல்லுவாங்க எந்த செலவும் செய்யாமல் இந்த அம்மான் பச்சரிசி செடியை மட்டுமே பயன்படுத்தி சரி பண்ணிடலாம் இதை போடுறதால வழியோ அரிப்போ நமைச்சலோ வராது சேர்த்து பண்ணால் கஷ்டப்படுறவங்க வாய்ப்புனால் அவதிப்படுறவங்க நகைக்கண்களில் புண்ணு வந்து கஷ்டப்படுறவங்களும் இந்த அம்மான் பச்சரிசி செடியை அரைச்சி போட்டு பலன் பெறலாம் உடல் சூடு அதிகரிக்கிறதால உடல் எரிச்சல் நமைச்சல் வரும் பெண்களுக்கு உடல் சூடு மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில காரணங்களால் விளைப்படுதல் பிரச்சனை வரும் இதுக்கு அம்மான் பச்சரிசி அருமையான மருந்து கைப்பிடி அளவு அம்மான் பச்சரிசி செடி இலைய மையாக அரைச்சி மோரில் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தால் உடல் சூடு குறைஞ்சி வெள்ளைப்படுதல் சரியாயிரும் இது மட்டும் இல்லாமல் உள் உறுப்புகளை புண்ணு வந்து அவதிப்படுறவங்க இந்த அம்மான் பச்சரிசி இலையை சாப்பிட்டு பலன் பெறலாம் குழந்தை பெற்ற பெண்களில் சில பேருக்கு தாய்ப்பால் அதிகமாக சுரக்காததால் அவங்க குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இதுக்கு அம்மான் பச்சரிசி இலையை சாப்பிட்டு வந்தால் உடனடியாக பலன் கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான இலைகளை எடுத்து தண்ணியில் நல்லா கழுவி அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் அதில் எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு எடுத்து அரைச்சி ஒரு டம்ளர் பாலில் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தால் குழந்தைக்கு தாராளமாக பால் கிடைக்கும் இதை காலையிலையும் சாயங்காலம் குடிக்கலாம் அம்மாவுக்கு உடல் பலவீன் இருந்தால் அதுவும் சரியாயிரும் பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஆண்களுக்கும் கூட இந்த அம்மான் பிச்சரிசி மொழியை நல்லா வளர்ந்துடும் ஆண்மை கோளாறு விந்து ஒழுகுதல் நீர்த்து போன இந்திரியம்னு நிறைய பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுறவங்க அம்மான் பச்சரிசி இலையோட சம அளவு கீழநெலி இலை எடுத்து மைய அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் கோழிக்காய் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு டம்ளர் எரும தயிரோடு சேர்த்து காலையில் எழுந்து சேர்த்து சாப்பிட்றணும் தொடர்ந்து பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் இந்த கீரையோட பாசி பருப்பையும் சேர்த்து கடைஞ்சி சாப்பிட்லாம் அடுத்ததாக குழந்தைங்களுக்கும் கூட அம்மான் பச்சரிசி நல்லா பலந்துடும் வயிற்றில் பூச்சி இருக்கிறதால மெலிஞ்சு போய் நோஞ்சா மாதிரி இருப்பாங்க எதையும் சாப்பிட பிடிக்காது குழந்தைங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு அம்மான் பச்சரிசியில் அஞ்சு கிராம் அளவு எடுத்து அரைச்சி சாப்பிட கொடுத்தா சரியாயிரும் கூடவே மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் சரியாயிரும் பத்து கிராம் அம்மான் பச்சரிசி இலையை அரைச்சி பால் பணங்கள் கண்டு சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தால் உடல் பலம் அதிகரிக்கும் உடல் பலவீனமானவங்க இதை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல பலன் தரும் இவ்வளவும் செய்யக்கூடிய அம்மான் பச்சரிசியில் டெங்கு காய்ச்சலை கூட கட்டுப்படுத்துதுன்னா பார்த்துக்கோங்க இதை நான் சொல்லலை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதோட இலையில் பத்து கிராம் அளவு எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுக்கணும் அதை நூறு மில்லி அளவுக்கு கஷாயமாக்கி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை குடிச்சிட்டு வந்தால் டெங்கு காய்ச்சல் படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் முக்கியமாக இரத்த அணுக்களை குறைய விடாமல் தடுத்து டெங்கு வைரஸை கட்டுப்படுத்துதுன்னு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுக்காரங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ஊரில் வயல் வரப்புகளையும் சாலையோரங்கள்லையும் ஃப்ளாட்ஃபார்ம் பூங்காக்களையும் வளர்ந்து கிடக்கக்கூடிய அந்த அம்மன் பச்சரிசி இலையை பயன்படுத்தி நமக்கு வரக்கூடிய பல நோய்களை விரட்ட முடியும் தானாகவே வளரக்கூடிய அந்த மூலிகையை பயன்படுத்தி பலன் பெறுங்க அடுத்து வேற ஒரு மூலிகையோடு சந்திப்போம் உங்களோட ஆதரவு இருந்தால் தொடர்ந்து நிறைய மூலிகைகளை பற்றி நான் சொல்கிறேன் சேனலை பார்க்குறேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக